மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து வெப்பம் இது ஆறாம் வகுப்பு புக்கில் இரண்டாம் பருவத்தில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ வெப்பம் புக்கெலாம் கண்டிப்பாக எப்படியும் வந்து பெரும்பாலான தேர்வுகளில் ஒரு கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பேசிக்காக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அறிமுகத்தில் வெப்பம் மூலங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க வெப்பம் மூலங்கள் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் ஃபஸ்ட்டு சூரியன் தான் வந்து நமக்கு இருக்கிறதுல பெரிய வெப்ப மூலம் ஸோ சூரியன் வந்து ஒளியை மட்டும் நமக்கு தராது வெளிச்சமும் தருது அதே சமயம் வெப்பமத்தையும் நமக்கு தருது ஸோ சூரியன் தான் வந்து ஒரு வெப்ப மூலத்திற்கான முதன்மையான ஒரு இது சரியா அடுத்து எரிதல் ரெண்டாவது வந்து எரிதல் மூலம் இப்போ நீங்கள் அடுப்பு வெக விறகு வச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெப்பம் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ எரிதல் மூலமாக நமக்கு வெப்பம் கிடைக்கிது மூணாவது உரைதல் ரெண்டு கை இருக்குது இப்போ நம்ம முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் பழங்காலத்தில் சிக்கி முர்க்கி கற்கள் வச்சு வெப்பத்தை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ மூணாவது வந்து உராய்தல் நாலாவது மின்சாரம் ஸோ மின்சாரம் வந்து ஒரு கண்டக்டர் அதாவது கடத்தியின் வழியாக பாயிடப்ப வெப்பம் இப்போ அயன் பாக்ஸு லைட்டு வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கரண்டு அது வழியாக பாஸ் ஆகிறப்போ வெப்பத்தை உருவாக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ அப்போ நாலு மூ வெப்ப மூலங்கள் முக்கியமானதாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா சூரியன் எழுதல் உராய்வு மின்சாரம் இதுதான் நான்கு முக்கியமான இது ஸோ வெப்பம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வெப்பம் என்பது எப்படி அப்படின்னா ஒரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு இயக்கத்தில் அதில் இருக்குது ஸோ வெப்பம் என்ன ஆகுதுன்னா வெப்பம் என்பது ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை உயிரை செய்து மூலக்கூறுகளை வேகமாக இயங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அப்படின்னு ஸோ வெப்பம் என்பது ஒரு வேணா ஆற்றல் ஸோ ஒரு மூலக்கூறுகள் இருக்குது அந்த மூலக்கூறுகள் ஒரு அதிர்வில் இருக்குது இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் வைஸ் வெப்பத்தோட அதிர்வுகள் வேகமாக இயங்க வைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வெப்பப்படுத்துவதற்கு முன் மூலக்கூறுகளின் நிலை வெப்பப்படுத்திய பின் மூலக்கூறு நிலை ஸோ இல்லை வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ வெப்பத்தை கொடுக்குறப்ப அதோட இயக்க ஆற்றல் அதிகமாகுது ஸோ இதுதான் வந்து வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் மந்திராதிங்க வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் டெம்பரேச்சருக்கு வெப் டெம்பரேச்சர் வேறு ஹீட் வேறு ஹீட் அப்படின்னா எஸ்ஐ அழகு ஜூல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா கெல்வின் மந்திராதிங்க வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் கலோரி அப்படின்ற இதுவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இருந்தாலுமே எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூல் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுதான் ஸ்டோரியாக இருக்கும் முக்கியமானது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இது முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெப்பநிலையை நாம் துல்லியமாக கணக்கிட வெப்பநிலை மனை உதவுகிறது இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ வெப்பநிலை மனைன்னா அந்த தெர்மாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் ஸோ தெர்மாமீட்டர் அது வெப்பநிலை இப்போ நம்ம வெப்பம் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து வெப்பநிலை வெப் ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக உள்ளது அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதை அளவிடும் அளவுக்கு வெப்பநிலை என்ற பெயர் வெப்பம் அப்படின்னா ஹீட்டு அது எந்த அளவுக்கு சூடாகவோ இல்லை குளிர்ச்சியாகவோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் அதே மாதிரி வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு கேள்வின் இதை மந்தாதீங்க பொதுவாக நம்ம செல்சியஸ் சாரங்கீட் யூஸ் பண்ணாலுமே எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னு வந்து அது கெல்வின் ஓகேங்களா வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றை ஒன்று தொடும் பொழுது வெப்பமானது எந்த திசையில் பாய்கிறது என்பதை ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதுக்காக சூரியர் ஓகே நீலாவின் கூடு சரியா இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் இப்போ ஏ வந்து ஒரு எயிட்டி டிகிரி இருக்குது பி வந்து ஒரு எயிட்டி டிகிரி இருக்குது இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் ஒரு சீரில் ஆட் பண்ணோம்னா எண்பது ப்ளஸ் எண்பது நூற்றி எழுபது வருமா அப்படின்றது தான் சார் இதை பற்றி உங்களுக்கு அது நிச்சயமாக வராது எயிட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி எயிட்டி தான் இருக்கும் அதை பற்றி தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் பாக்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள லிபியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொண்டாம் ஆண்டு அதிக வெப்பநிலை அதாவது ஃபிஃப்டி நைன் டிகிரி சென்டிகிரி ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு எங்கே அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள லிபியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஐம்பத்தொம்பது டிகிரி ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அது தான் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் அதேமாதிரி ஆர்டிக் அண்டார்டிக்கில் மைனஸ் எயிட்டி நைன் டிகிரி ரொம்ப லோயர் டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நீரின் உடல்நிலை அதுதான் நீர் வந்து பனிக்கட்டியாக மாறத்தான் அதை நீரின் உடல்நிலைன்னு சொல்லுவோம் அது எவ்வளோ டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தா ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரி ஜீரோ டிகிரியே பனிக்கட்டி அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டி நைன் எப்படி இருக்குன்றதா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அடுத்து நமது உடலின் சராசரி வெப்பநிலை நமது உடலின் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு
இப்போ வெப்பச்சமநிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வெப்ப தொடர்பு இப்போ ஏ என்ற பொருள் அதிக வெப்பநிலையில் உள்ளது பி என்ற வெப்ப பொருள் வந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ளது அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஒர்க் பண்ணப்போ ஏலேருந்து டெம்பரேச்சர் வந்து பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ ஆகி என்ன ஆகும்னா ரெண்டும் சமநிலையில் இருக்கும் இது பேர் தான் வெப்பச்சமநிலை சரிங்களா இதை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் வெப்பநிலை பாதிக்குமானால் அவை இரண்டும் வெப்ப தொடர்பு டெம்பரேச்சர் கண்டக்ட் ஓகேங்களா ஒரு பொருள் அதாவது திருமல் கண்டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் வெப்பநிலையை பாதிக்குமானால் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் டீ காஃபி வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இல்லையா பட் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற இது கூட இதாகி ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகி நார்மல் ஆகிடும் நம்ம சூடு குறைய நம்பிக்கிது ஸோ அதுதான் வந்து வெப்ப தொடர்பில் உள்ளது அப்புறம் சூடு கொஞ்சம் நார்மலாக அட்மாஸ்பியர் இருக்க வந்துடும் அதுக்கு வெப்பச்சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்க இப்போ வெப்ப பரிமாற்றம் அரை வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி இருக்குது தேநீர் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வெளியே போய் பேலன்ஸ் ஆகிடுது அப்போ தேநீரும் முப்பது டிகிரிக்கு வந்துடுது இதுவும் டீயும் வந்து அரை வெப்பநிலை முப்பது டிகிரியில் இருக்குது இதை வந்து வெப்பச்சமநிலை ஓகே இப்போ வெப்பத்தீங்கன்னா திரும்ப பொருள் விரிவடைதல் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது விரிவடைதை அப்பொருளின் வெப்ப விரிவடைதல் என்றும் ஸோ ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து வெப்ப விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் லென்த்து அதான் நீள் மற்றும் பருமை விரிவு லென்த்தில் நீட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அது நீள் விரிவு அதேமாதிரி சைடில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அது பருமை விரிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே பார்ப்பாங்க வாங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் ஸ்டோரி வேணால் படிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மனச்சக்கரத்தை பொறுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணி அந்த மரத்தை உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிர் ஆகுறப்ப நல்லா பிடிச்சிக்கும் சரிங்களா அதுதான் அங்கே சொல்ல வராங்க அடுத்து கடையாணி ரிவீட் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அது எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமையலறை மற்றும் ஆயுங்களை பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி பொருட்கள் போரோசிலிகேட் அதாவது ஃபைரக்ஸ் கண்ணாடி என்னது போரோசிலிகேட் சமையலறை மற்றும் ஆயுங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி பொருட்கள் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நார்மல் கண்ணாடியில் பண்ண மாட்டாங்க போரோசிலிகேட் இந்த ஃபைரக்ஸ் கண்ணாடி இன்னொரு பேர் இந்த இதில் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ரயில்வே ட்ராக்லாம் பார்த்துப்பீங்க ரெண்டு தண்டாளுக்கு நல்ல சின்ன சின்ன கேப் விட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இது ஏன்னா வெப்ப விழிவுக்கான காரணம் ஸோ எக்ஸ்ப சம்மர் டைமில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப அந்த சேஞ்சஸ் வரலாம் அதனால்ன்றதுக்காக கொஞ்சம் கேப் எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாலும் அந்த ட இதுக்குள்ளே அடங்கிடும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அதேமாதிரி மின்சார கம்பிகள் கோடை காலத்தில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப கீழே தொங்கும் அப்போ இன்னொரு ஒயர் கூட ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் கேப் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த யூனிட்டில் இவ்வளோ தான் சரிங்களா இது இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு முறை படிச்சிட்டிங்கன்னா புக் பேக் பார்க்கலாம் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதில் உள்ள மே மூலக்கூறுகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேகமாக நகர தொடங்கும் விடை ஆ ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதில் உள்ள மூலக்கூறுகள் வேகமாக நகர தொடங்கும் வெப்பத்தின் அழகு நான் முன்னாடி சொன்னேன் வெப்பத்தின் அழகு எஸ்ஐ அழகு ஜூல் முப்பது டிகிரி உள்ள இது கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி முப்பது டிகிரி வெப்பநிலை உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும் ஐம்பது டிகிரி உள்ள ஒன்றாக சேரும் பொழுது ஊடாக நீர் வெப்பநிலை ஐம்பது ப்ளஸ் முப்பது எண்பது சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது டிகிரிக்கும் ஏறக்குறைய நாற்பது டிகிரி ஸோ ஐம்ப வெப்ப சமநிலை ஏற்படும் ஸோ ஐம்பது முப்பதில் இருக்கிறப்போ ஒரு நாற்பது டிகிரியில் வந்து நின்றுடும் அப்போ ஏறக்குறைய நாற்பது டிகிரி அப்படின்னு சரியானுடை ஐம்பது டிகிரி வெப்பநிலையில் ஒரு இரும்பு குண்டையை ஐம்பது டிகிரி வெப்பநிலையில் ஒரு என்ன இருக்கும் ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் ரெண்டும் அப்போ வெப்பச்சமனல் இருக்கும் ஸோ ஐம்பது இதுவும் ஐம்பது டிகிரி அதுவும் ஐம்பது டிகிரி அப்போ வெப்பச்சமல் இருக்கப்போ ஆதான் விடை எறும்பு குண்டிலேருந்து நீர் இருக்கோ நீர்லேருந்து எறும்பு குண்டு இருக்கோ மாறாது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வெப்பம் டேஷ் பொருள் வந்து டேஷ் வெப்பம் அதிகம் உள்ள பொருள் வந்து குறைவாக உள்ள பொருளுக்கு பரவும் வெப் பொருளின் சூழ்நிலையானது எப்படி கண்டுபிடிக்க டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது வெப்பநிலையின் எசை அழகு கெல்வின் வெப்பப்படுத்தும் போது திடம் பொருள் டேஷ் மற்றும் குளிர்விக்கும் போது டேஷ் திட
சரியாக தவறா வெப்பம் என்பது வகை ஆற்றல் இது வெப்பநிலை அதிகமான பொருள் வந்து குறைவான பொருளுக்கு பரவும் இந்த உங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் அதிகம் உள்ள பொருள் வந்து குறைவான பொருளுக்கு பரவும் சரி நீர் வந்து வெப்பம் வெளியேறும் போது நீராவி உபயோகம் ஆமாம் தானே இப்போ நீரை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ வெப்பம் வெளியேறுது அப்போ நீராவி உபயோகம் சரி வெப்ப வெளியே என்பது பொதுவாக தீங்கானது தவறு ஏன்னா வெப்ப வெளியே இருந்தால் தான் நமக்கு நிறையா பயன்கள் இருக்குது போரோ சுல்கிட் கண்ணாடியானது வெப்ப பிரதம அதிகம் சரி வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை இரண்டும் ஒரே அழகினை பெற்றுள்ளது தவறு வெப்பம்ன்றது அதோட அழகு வந்து ஜூட் வெப்பநிலைக்கு கேள்வின் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பொருத்தக்கு பார்க்கலாம் வெப்பம் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பத்துக்கு சரியான இது அழகு ஜூட் வெப்பநிலைக்கு கெல்வின் வெப்பச்சமனில் அப்படின்னா வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லை பனிக்கட்டி ஜீரோ டிகிரி கொதிநீ நூறு டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வெப்பம் ஜூல் வெப்பநிலை கெல்வின் பனிக்கட்டி ஜீரோ டிகிரி கொதிநீர் நூறு டிகிரி வெப்ப முழுக்கொழுக்களின் மொத்த இயக்காற்றல் வெப்பம் சராசரி இயக்காற்றல் வெப்பநிலை இவ்வளோதாங்க இதுதான் புக் பை கொஷனாக ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்